须的。其他人要想活命的话，都给我滚蛋！来者何人？徐镖头，没想到区区九千两银子也有人惦记着吧？你们是哪条道上的？敢不敢报上名号？我飞马镖局岂容你如此放肆？哼，抢银子还用跟你套交情吗？嗯，春花护好孩子。朱铁骄三个师兄弟去打头阵，这福大人到时候论功行赏，这头功岂不是让他们三个人给抢回去啊？是啊，这我俩倒是不计较功劳，就怕这周铁骄喧宾夺主。哎，你急什么？二位，稍安勿躁，稍安勿躁。这里面现在是什么情况还不知道，万一有什么差池，那都是他周铁骄的问题。即便到时候一切顺利，回京之后怎么跟福大人禀报，那还不是本官起句话的事儿。我们就在这安心等着，这功劳他周铁骄抢不走。属下明白了，咱们呀就是坐山观虎斗，哎，等着捡现成的便宜啊！师兄，你没事吧？宝剑，既然你喜欢，我就让你葬身此剑下，也不枉你这一生。呃这口宝剑的确是锋利，不知道用我这把刀能不能将它砸断。哎，好汉书生，我认输就是。尊家若是喜欢，拿去便是，可别伤了宝物啊。此人倒是爱剑如命，宁愿将剑送给敌人，也不愿意毁了。还你了，你当真愿意把剑还给我大哥？我见你们并非滥杀无辜之人，又何必与你们为难？只要你们打消劫镖的念头，前世一笔勾销。你是个痛快人，我们也不含糊。今日本是打算劫镖，无奈技不如人，只能撤退。小兄弟，有缘再见，撤。先把孩子带到安全的地方再说。
说的倒好听，让咱们留守，这不是给他看马吗？嗨，二哥，看马有什么不好？那齐天大圣在天庭的时候也是看马的。你傻呀？齐天大圣再看马，那也是被贬了，也不知道前面打的怎么样了。我就不信他姓商的能打得过那小子。这姓商的，一会儿让咱们劫镖，一会儿让咱们抢孩子，也不知道福大人到底让咱们干什么差事。福大人呐。绝看不上那九千两银子。至于飞马镖局，更没有什么响当当的人物，也不是大帅所要的目标。我看这事儿啊，一定是有蹊跷。哎，大白二哥，你们刚才看清楚那俩孩子了吗？什么意思啊？有没有觉得那俩孩子有点像经理那位？哎，你这么一说，还真是有点像。明白了，我是明白了。你说，啊，福大人让咱们办的这趟差，既不是劫镖，也不是越货。哎呀，原来是让咱们替他抢这俩孩子啊！我说他怎么一夜之间在福大人面前那么红？原来这替福大人啊，找着了他失散多年的儿子。等这姓商的把孩子送到京城，他就不是左领这么简单了，连升三级都有可能。没错。小人得志，哼，恐怕要嚣张一时喽。你把这个解药给大家吃了，我去用毒挡住他们。好。
，商座令，他们已经进去搜查了。进去搜查了，怎么一点动静也没有？难道客栈之中有陷阱？他们已经全军覆没了。哼，这即便是有陷阱，也不至于悄无声息啊。看样子，这里边一定有用毒的高手啊！怕什么？再搜。这怎么？想违抗军令吗？回禀上佐领，布防营的官兵已经来了，火石和火油也都准备好了。办得好！所有人听我命令，兵分两路，一路在客栈周围布满柴火，另一路。用猛火油浸染布条，全部缠到剑尖之上。是。放箭。你们怎么知道？张德亮，什么都不要说了，救孩子要紧呐、啊！二妹，快看看徐耀辉的伤。马春花，事到如今，你应该知道我是谁了。真是造化弄人啊！没想到今天我们在这儿碰上。当年的事情不用我多说了，你自己清楚。有个事儿你可能不知道，当年那位英俊潇洒、举世无双的福公子，便是当今赫赫有名的福大人。我特奉福大人之命，恭迎两位小少爷回京。当然了，如果你想一起的话，也可以跟我们一路。毕竟，孩子离不开娘嘛。念在往日的旧情上，本官可以在大人面前替你美言几句。到时候重新得到大人的宠爱，也不是不可能。那时候，你可就飞上枝头变凤凰了，荣华富贵，更是享之不尽啊！多。哎呀，成长们，祝你今天旗开得胜！我跟您同台竞技，我们祖师爷脸上有光啊！成长们，成长们，成长们！再叮嘱一下，是啊，听说这小子下手挺狠，昨天有人肋骨都折了。放心，放一百个心，真的都已经安排好了。海大人说了，事成之后，少不了你们的好处。哼，便宜这小子了。说实话，我倒是盼着真疼，也让这小子尝尝我科室七清门的厉害。大哥，稍安勿躁，名单上有他的名字，我想他一定不会不出现，只是时间早晚的问题。现在只要打好擂台，坐等老毒虫出现即可。大帅，时辰到了，该去会场了。大人，卑职有要事禀报。都安排好了吗？师傅放心，都安排好了。红花会各位当家的和各路英雄，对这次掌门人大会甚是担心。有人来了。
福大人，这是何意？有些事情，还想请神尼指点。什么大事，要如此兴师动众？那就要问。神尼的这位高徒了，看来神尼的高徒跟红花会逆党，有些牵扯不清啊。小徒有何不妥之处，还请福大人明示。奉天南是红花会逆党，他逃离王府，不知被何人杀死。您的这位高徒，给奉天南秘密发丧，这其中的原委，还请大师解释清楚。师傅，弟子错了，还不如实说来。事到如今，我也不敢再隐瞒。我与奉天南确有瓜葛。大人，此事与我师父师妹及天山派都毫无关系，这只是我一个人的事。你的意思是，你跟奉天南有私交？对，奉天南是我的父亲，确切的说，我是他的私生女。我母亲被他始乱终弃。悲惨死去，我又差点被人贩子所卖，沦落风尘。幸好遇到我师父，把我带回天山，教我习佛法，才不至于动河而死。阿弥陀佛，我母亲恨他入骨髓，临终前留下遗言，让我一定不能与他相认。因此，我从未向任何人提及此事。可我实在不忍看他不识街头，毕竟我的身体里流着他的血。于是我为他收敛发丧，也算是了了这一份孽缘。善哉善哉，但离望缘，即如如佛。你能有如此悟性？也算没有白白修行佛法。自见性者，一切业障，刹那灭却。嗯、我本想回天山为你剃度，既然今日有缘，就不再等了。福大人，也好做个见证。
好歹跟我过几招，别老是躲躲闪闪的。兄弟好歹也是个掌门。蔡元甫从怀道，善使用流行双锤，外号流行追月。他这一对双锤虚虚实实，一块一半，变化多端。但是我坚信，也不是咱们掌门的对手。季师兄，我敢打赌，等我吃完这颗杏，咱们掌门就赢了。好你个姓程的，我给你面子，你拿我当三岁小孩耍，老子跟你拼了！真是神了！画拳门，一举威名震，力挫群雄动乾坤。众多英雄咱不表，单说大侠程掌门。这程掌门呐、啊，三岁学艺张国老，是五岁跟随太上老君。五台山五郎八卦棍，你听报，领教程掌门高招，请。画拳门太上掌门人程灵素之徒程灵吴师爷，请。程姑娘，你说这一次他能坚持多久？恐怕会比上一个坚持的久一点倒是个难缠的主。七清门，柯子荣。程掌门，这个兵器更顺手。显得太假了。铁志林，把你左肩，飞刀扫右腿，透骨针扎你眼睛。这位掌门手上的功夫怎么样？不好说，嘴上的功夫倒是不弱。他这么做就是为了扰乱对手心神。掌门小心！好，好，这下可要发财了。大人洪福。<笑>师傅大佬，好。
赢了。这，这怎么会这样呢？星辰，星辰的你。姓程的，你言而无信，你不讲道义，怎么回事？不都说好了吗？待我将飞镖击毁之后，只要他躲开了，下一招我就应该中镖啊！为了接他的镖，我连断牌都扔了。你找的都是一些什么人？如此言而无信，咱们俩之间的交易到此为止。哎，成掌门大展神威，三连胜，敖里夺尊。传美名。